Okay, mga ka-drifters, so... Iisip ko ngayon kasi... Uh, aside from lowering the seats... Ito. Um, I'd like to take this out. Gusto kong kunin to para malower ko pa yung seat ko. I'm 5'5 and a half. And unfortunately, pag nakatayo ako, medyo naka ganito yung pa ako. Hindi siya flat. Sa ground. So I want at least my foot to be lowered uh, para mas makontrol ko yung motor. So gusto, gusto ko tong tanggalin. Pero I want to keep this and I want to keep this. So ilo-lower ko siya. Ito. Para nakatouch sa sa tubo niya. And then ito. Ang cowl. Ire-retain ko to. So maybe I will just take this off. Right along this area. Para makip ko to. So let's see kung paano natin gagawin yan. Okay. So in the meantime, tatanggalin ko muna to. And let's see what's... Uh, under this uh, seats kung ano pa yung pwedeng matatanggal natin at uh, magagawa natin okay i'll get back to you okay so ito yung gagawin natin ito yung cdi na nakalagay dito nilagay ko dito para malubog ko siya sa ilalim tapos ito yung mga rubber na to tatanggalin ko to kasi ito yung susuport dito so i want this uh, the back of the seats to be closer to this uh, frame at ito tatanggalin natin to kasi nga gusto natin ilo-lower to and dito yon nakadikit yung nakaangkla yung, yung seat so pag nilower na natin yan dito na yan banda mapupunta so tatanggalan natin ang area dito para yung Ah, uh, ganito ng seats. Ito yung angkla niya. Ipapasok dito. At may fix pa rin natin siya. So, most probably ito tatanggalin ko din to. Kasi babang kaya ni eh, dito eh. Babang kaya dito. So, tatanggalin ko to. Okay. Isa pa. So, let's try to remove. Let's try to remove this. Ito. So, pag natanggal na to, ito yung kalalabasan niya. Ito. Ngayon, so medyo lower na siya. Ngayon, ang gagawin natin, since ilo-lower natin to, yan, yung sa loob na yan, yung nakaangk lang yan. Yung lock. Yan, yung lock na ng upuan yan dyan natin ilalagay sa ilalim pag dyan na sa ilalim nakalagay dyan itong area na to na may um, rubber babangga sya dito babangga sya dito eto babangga sya so tanggalin natin lahat ng rubber Para malaman natin yung clearance. Tanggalin natin. Lagay natin. Lagay natin dito. Yan. At saka tanggalin natin to. Para may pasok natin yung na maigi yung ano. Madali lang naman syang tanggalin. Ayan, screw. Ayan. Ayan. At yun. Now, be careful. May mga washers. Baka mawala nyo yung mga washers nyo. So, tanggalin lang natin. Meron palang screw dito. Hindi ko nalagay. Okay. Ayun na natin mamaya. So, tanggal na yung bracket niya.
Okay, so let's put this aside. Dito. Tsaka dito. Yan. Ito na. So, oops. Yan. So, kung titingnan nyo, pag dito siya, pag nilagay ko to sa sobrang ilalim, hindi siya makita. Tanggalin muna natin tong kaula. Okay, so I'll get back to you pag natanggal ako. Okay, yan. So natanggal ko na yung cowl niya. So kung titingnan niyo, ewan kong kita dyan sa loob. Kung titingnan niyo sa loob, yan. Yan yung kanyang uh, angkla. So kapag nakatikit na yan, dyan na siya tatama sa may rubber dyan. Or sa may, um, sa may steel bar dyan. Hindi na siya papasok dito kasi nga nawala na yung cowl. At isa pang problema, pag siniksik natin yan, tingnan mo yung clearance nya yan. Mula dito hanggang dito, medyo malaki siguro, an inch and a half. So, at nakasandal yung wire na dyan, dito. Nababangga yung wire na yan, eto, dito. So, hindi natin pwedeng butasan to kasi nga lalabas yan dito magbabump yan dito. So, ang gagawin na lang natin para ma-lower to lahat is tatanggalin natin ng part na to. Para yung itong side ng seats is bababa. So, magbabawas tayo. So, pag ganyan, tatanggalin natin to itong part na to na ito mula dito puputulan natin dyan or mula dito puputulin natin yan hanggang hanggang dito siguro hanggang dito so mula dito mula dito Hanggang dito, puputulin natin yan. Tatanggalin natin para ito mapunta sa ilalim. Okay. So, tanggalin ko muna yung mga screws dyan at mga wires. And then, we'll see what we can do. Okay, guys. So, I just discovered, I just knew na ito palang cowl na to. Or fender na to. Back fender ng ating Classic 250. is made of aluminum. Hindi siya plastic. Akala ko plastic. <laughs> Napa-exercise tuloy ako. This only means that I'm really proud to uh, say. And I'm really proud for our motorcycle na Narusi 250. Classic 250. Kasi hindi siya, hindi siya cheap materials ang ginagamit. Magandang klaseng materials ang ginagamit natin dito. Kapag, kaya kapag meron kayo nito... Um, be careful kung anong gagawin nyo kung puputulan nyo kapag putulan nyo kung puputulan nyo dapat sigurado kayo na puputulan nyo kasi hindi nyo siya basta basta maikakabit kasi nga ano to aluminum to hindi to plastic hindi nyo madadala to sa glue okay so kapag ayaw nyo masira yung cowl nyo be careful sa decision nyo Alright, so puputulin ko muna to at tatanggalin. And uh, I'll see you then. So ito na po, uh, pinutulan na po, na pinutulan na po natin yung fender niya. Ito yung karagto niya kanina. Okay. At tinanggal ko na rin yung foam seat cover niya para at least makita ko lahat lalo. And pinutol ko din to. Ito eto ba't ko pinutol yan kasi nababangga dyan nababangga yan dito yan nababangga yan dyan dito dito sa uh, frame na to nababangga ito kaya pinutol ko so ang gagawin ko na lang yun is kung paano ko isasaksak ito uh, seat pa paloob paloob dyan so isa sa nakikita kong idea is Ah, uh, ito. 
Pububutas ako, bubutas ako dito. Dito. Para may saksakong ang part na to. Or if not, gagawa ako ng isang uh, tawag dito. Paraan kung paano magkakaroon ako ng lock para sa seat. Kasi hindi pwede na ang lock is dito lang. Dito lang sa bandang to. Kailangan ko talagang may lock dito. Dito. So, dapat dalawa yung lock. Sa likod at saka sa harap. So, let's see what we can do. Hanap ako ng paraan. Alright. I'll stop this mo. So, ito po yung rubber na naka ano dyan. Nakadikit dyan kanina. So, mayroon naman pa lang syang parang nakaukit na na box dito sa gitna. Kaya binutas ko na lang. Sa akong sakto sya sa dyan. Pag isasasak ko na dyan. So, ikakapit ko muna dyan. Okay. Alright, mga ka-drifters. So, tingnan nyo naman yan. O, diba? Nakaupo na siya sa my bar. So, ano pa kayang looks niyan kapag nailagay na yung foam? Yun. Kapag nailagay na yung foam, talagang kapit na kapit siya sa my bar dyan. Diba? So, Ano po ang ginawa natin? Ito. Talagang binutasan ko niyan para yan. Nakalabas yung tubo. Para talagang nag-fit siya sa loob. Binutasan ko din dito. Dito. Lahat ng dulo na may mga rubber kanina. Na damper. So mga 1.5 inch yun. Or 1 inch. So, yan. Nakalabas na lahat ng mga frame yan. So, talagang kapit na kapit siya. Yan yung mga binutasan ko. At ang tinanggal ko dito is day 2 lang. Pinutol ko. Tsaka, bakit may ganito? Eh, kasi, dito yan. Dito. Kasi kapag walang ganyan, There. So, hindi siya babangga. Yan. At remember yung ano dito. Yung parang ano dito. Parang frame dito. Kung saan naka saksak to. Tinanggal ko ngayon yan kasi useless na. Kasi dyan na siya ngayon. Naka saksak sa ilalim. O hindi na, hindi na nga dito eh. Dito na siya talaga sa ilalim. Diyan, diyan din sa ilalim ng sa ilalim ng metal na frame na to. Hindi na dito. Oh, tingnan niyo. Ito yung rubber. Ito yung rubber dito. Pero yung ano natin, diyan sa ilalim na yan ng ng metal frame. Diyan. Talaga ang kapit na kapit. Okay. So ang next na problem is kung paano ko mailalagay yung um, frame dito. Ah, uh, sana yun. Yun. Ito. So, paano ko mailalagay yung frame dyan? Punta dito. So for sure bubutasan ko yan. Yan. Bubutasan, bubutas ako dito. Sure ako dyan. Para mailagay ko yung uh, para mailagay ko yung ano yung bracket. Ito yung bracket. So, puputol ako dito tapos bubutas ako dito para sakto sa bracket. So, yan. Yung next na problem. At saka ito ah. So, since ito, hindi na siya nakatungtong dito, 
So, is itong upuan. Hindi na siya nakatungtong sa ano ba yan? Hindi na siya nakatungtong dito. So, ito. Uh, kukunin ko to. Puputulin ko to. So, ang gagawin ko is I will make a straight line or lines. I will follow this uh, measure dito. Punta dito. Tapos puputulan ko. So, yun yung gagawin ko. Okay. So, ang daming gagawin dito. At saka kung hindi mo 